好，欢迎回到 Python 的基础教程当中来。这次呢，我们会要讲到 input 啊、呃，什么是 input 呢 ？input 说起来很简单，就是说你呃需要，它会呃，比如说 a 或者是呃呃呃 input 等于 input please give a number。就是说，它会在你的输出栏当中输入 "Please give a number"， 就是说，请你给出一个数字。然后你可以在它输出的屏幕中输入一个数字。那这一个输入呢，就是你的 input， 就是你的输入值啊。然后把这个数字呢赋值给这一个呃 input， 赋值给它。比如说，呃，我会给大家一个例子。然后，然后我们在屏幕上打印出，嗯。This input number is is a a input. 这就是一个很简单的 input. 那我们保存和运行它，它的结果就是，它会自动给你打印出 Please give a number. 然后你在后面会给它输入一个数字。那就这个就是当中你的 input. 比如说我输入一，那么这个一呢就会被赋值给呃 input， 然后呢我们就会看到呃屏幕上又会打印出 this input number is， 然后它最后面跟着的就是你刚刚输入的那个数字，然后我们试一下，我这边把它赋值给一，那么它这边就会打出 this input number is one， 那如果我们输入不同的 input 呢，它就会给出不同的值。比如说100它就会输出，啊、呃，我没有在它后面输入100再来运行一遍 ，give a number， 再到后面输入100它这边输出的值呢就是 this input number is 100那这就是很简单的一个输入输出的指令。你呃，比如说你给用户一个选择，输入什么，然后你再判断它的一个。呃，比如说你可能会要做出一个呃用户的终端，那比如说用户给你一个指令，然后你可能要进行分析，比如说呃 input 等于等于一的话，那么我就 print you are good。啊，或者是 this is a good one。如果用户给你输入的 input 等于等于二的话，那就 print see you next time。else。如果用户输入其他的结果的话 ，print， 嗯、um, ，print 什么呢？哦，我这里面忘了一个括号 ，print， 嗯、um, ，good luck。也就是说呢，我们会给呃，你在做用户的客服端或者做什么的时候，你要给特客户特定的一个选择，然后用呃客那个客户给你特定一个选择，然后你根据他的选择做出你这个程序要执行的命令，然后就相当于做了一个交互界面跟客户的一个交互界面。那么我们输入一下，稍等一下哈。Please give a number. 如果我输入的是一的话，那它就会反出来是 Good luck. 如果在运行，我输入的是二的话，那它就是呃、uh, ，if an input equal to two, see you next time. 哎，它为什么还是输 Good luck 呢？可能是没有保存。再来一遍，哦，这里就有问题了，等于等于二。那我们再来尝试一遍，看看是什么样的问题
如果它是一，啊，啊，我知道是什么问题了，因为因为你这个 input 呢，它的返回值是一个 stream， 它的返回值是一个 return a stream， 是一个字符串，也就是说呢，它返回的是这样的一个形式，这样的一个形式是一，那如果我要根据它的返回值来判断的话，我这边就要把这个一变成字符串，或者是呃把它定义为字符串 string， 这样子的话呢，才会返返回出呃，才会对应上它的 input。那我们再来运算一下 ，a number one， 你看这一次呢就是对的 ，this is a good one， 就是说它识别到了这个字符串一，呃。其他的方式呢，你也可以，你也可以这样做，把 input 前面定义成 integer， 也就是整数，把这个 input， 呃，转换成整数，然后你这里就可以把它保留成一，或者这里是 2， 因为一和2都是整数。那如果我们再运行这边的话，你输入一 ，this is a good one， 对吧？然后你再运行，如果我输入二 ，see you next time， 对吧？因为现在呢，我输入的值被转换成了一个整数，然后这个整数如果是一的话，就 this is good one； 如果是二的话 ，see you next time； 如果是其他数字的话，就 good luck。那这就是简单的输入指令。呃，欢迎大家收看这一次的东西。如果大家喜欢这次教程的话，欢迎在下面点一个赞，或者是订阅我的视频。然后我们会在下节课里面讲其他的呃 Python 的一些基础的东西。谢谢大家收看。如果你有任何的问题的话，欢迎在下面提出。